రాష్ట్రంలో మంచి వర్షాలు కురవడంతో పొలాల్లో సందడి వాతావరణం కనిపిస్తోంది మెట్ట తరి పొలాల్లో వ్యవసాయ పనుల్లో రైతులు బిజీగా ఉన్నారు టెక్నాలజీ మారినా గ్రామాల్లో సంప్రదాయ వ్యవసాయ విధానాన్నే ఆనవాయితీగా కొనసాగించేవారు అన్నదాతలు పశు సంపదతో ప్రతి వ్యవసాయదారుడి ఇల్లు కళకళలాడేది అయితే ప్రస్తుతం పోషణ భారమై పశు సంపద తగ్గిపోయింది ట్రాక్టర్లు అందుబాటులోకి రావడంతో పశు సంపద లేకుండా పోయింది పాలమూరు జిల్లాలో మారిన వ్యవసాయం విధానంపై బేసిక్ స్పెషల్ స్టోరీ ఒకప్పుడు పాడి పశువులతో రైతు ఇల్లు కలకలలాడేది వ్యవసాయంతో పాటు పాడి పశువులు ప్రతి రైతు కుటుంబంలో ఉండేవి వ్యవసాయంలో వచ్చిన ఆధునిక పద్దతులతో పశువుల ఉనికే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది వాతావరణ మార్పులతో పశుపోషణ భారమై పశువుల సంఖ్య తగ్గుతోంది పెరిగిన దానా రేట్లు పచ్చగడ్డి దొరక్కపోవటం వ్యవసాయానికి పెట్టుబడులు ఎక్కువ కావటంతో ఆర్థిక భారం పెరిగి పశువులను అమ్మేస్తున్నారు ఒకప్పుడు పశు సంపదతో పాటు సొంతంగా పనిముట్లను కలిగి ఉండే ప్రతి రైతు ప్రస్తుతం తాత్కాలికంగా ఇంకో రైతుపై ఆధారపడుతున్నారు గ్రామాల్లోనే కూలీకి పశువులను పనిముట్లను తీసుకుంటున్నారు ఒక గ్రామంలో వెయ్యి మంది వరకు రైతులు ఉంటే వంద వరకు మాత్రమే పొలాలు చదును చేసేందుకు గడాలు ఉంటున్నాయి మిగతా రైతులు ఈ వంద మంది రైతులపై ఆధారపడి వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు పశు సంపద తగ్గటంతో సీజన్ లో ఒకేసారి గడాలకు డిమాండ్ ఏర్పడింది రోజువారి చొప్పున పశువులతో పాటు నాగలి దున్నటం కోసం కూలీ కలిపి వెయ్యి నుంచి రెండు వేల వరకు కూలీ చెల్లిస్తున్నారు వ్యవసాయానికి పశు సంపద పనిముట్లు ముడి వస్తువులు లాంటివి గ్రామాల్లో సాంప్రదాయకంగా కొనసాగుతున్నటువంటి వ్యవసాయానికి ఇది ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా మారుతుంది టెక్నాలజీ మారినప్పటి కూడా ఇప్పటి వరకు గ్రామాల్లో ఈ నాగళ్ళు పనిముట్లు పశు సంపద అనేది వ్యవసాయానికి కీలకంగా మారినాయి రోహిణి కార్తి మొదలైనప్పటి నుంచి వ్యవసాయ సందడి గ్రామాల్లో కనిపిస్తుంటుంది ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా గ్రామాల్లో పశువులకు కానీ పనిముట్లకు కానీ విపరీతంగా పూజలు చేసిన తర్వాత వ్యవసాయ పనుల్లో సందడి సందడిగా రైతులంతా మునిగిపోతారు అయితే ఈ పనిముట్లకు ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉంది అనేది గ్రామాల్లో రైతులను అడిగింది మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ పది రోజుల వర్షాలు డైలీ పడడం వలన ఈ ఒకేసారి వెళ్తిరు కావడం వల్ల గడలు దొరకడం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇవి పొతాలు చేయాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయమే ఒకటేసారి అంటే ఎవరికైనా పశు సంపాదన కూడా తక్కువైంది కాబట్టి గడలు దొరకడం కూడా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దొరకవు కాబట్టి డైలీ వెయ్యి రూపాయలు యాభై రూపాయలు భర్త ఇస్తారు తెచ్చుకుంటావు ఈరోజు కొడతావు రేపు పని లేదు దానికి తిండి పెట్టాలి కదా తిండి పెట్టాలనే కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి దాని వలన వచ్చిన కాడికి పోయిన కాడికి చేద్దాం అన్నట్టు దాన్ని నమ్ముకున్నడం జరిగింది భూమి లేని రైతులు ఓవైపు కౌలు భూమిని సాగు చేస్తూనే మరోపక్క పశు పోషణ ద్వారా గడాలు కొడుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు సీజన్ మొదట్లో పొలాలు చదును చేయటం కోసం కలుపు మొక్కల ఏరివీత కోసం గడాలను వాడుతున్నారు నెలలో ఒక్కో రైతు గడాల ద్వారా పదిహేను నుండి ఇరవై రోజుల వరకు పనిచేస్తున్నారు ఇతర రైతుల పొలాల్లో దుక్కులు తినుతున్నారు దీంతో గడాలకు గ్రామాల్లో డిమాండ్ ఏర్పడింది అందరూ ఒకటేసారి వేసేదానికి ఎవరికి గడాలు దొరకలేవు ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక మంచికి ఈరోజు వచ్చిందంటే ఆ మంచి దగ్గర రెండు రోజుల దాకా పడుతుంది అవతలకి దొరకలేవు గడాలు దొరకలేవు కాబట్టి చాలా ఇబ్బందికరమైంది సార్ మాకు ఇప్పుడు నేను కూడా అన్నేస్తుండే ఈ సంవత్సరంగా గడ్డికి ఒక కూలి మంచికి మూడు వందలు కావాలి అబ్బాయిలు తిండి పెట్టాలి నా టిఫిన్ చేపేయాలి మూడేళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది వేలు మేతకే పెట్టుకున్నాం ఆ ఇరవై ఎనిమిది వేలు నాలుగు ఎకరాలు కిరాయి పెట్టి చేపించుకుందామని నేను అనుకుంటున్నాను లక్షలు వ్యయం చేసి పశువులను కొని ఏడాదంతా పోషించలేని రైతులు సీజన్ లో అవసరానికి తగ్గట్టుగా రోజు కూలీ చెల్లించి పొలం పనులను పూర్తి చేసుకుంటున్నారు అవసరమైనంత వరకు ఖర్చులు తగ్గించుకుని వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు